I dag skal vi lære et nyt lille fix trick til, hvordan at du lettere kan forstå de tutorials, du ser på YouTube og Linda og alle mulige andre steder. Øh, fordi de typisk er på engelsk, så vil det også være super fedt at have din software på engelsk. Det kan godt være lidt kringlet i Creative Cloud, men øh, lad os kigge på det. Det er egentlig rimelig nemt. Først så går vi selvfølgelig ind i vores Creative Cloud software, hvor vi kan se øh, alle de apps, vi har installeret. Jeg har Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects og noget Media Growder til After Effects. Men det vi skal arbejde med, det er InDesign, så derfor for at få det på det rigtige sprog, så vi bedre kan følge med i de forskellige tutorials, så hopper vi lige ind på den lille pil herovre til højre, der hedder Indstillinger. Herinde under Indstillinger, der er der noget, der hedder Creative Cloud, og der kan du egentlig vælge sprog. Men for at øh, den installerer det på det rigtige sprog, så er du nødt til først at afinstallere det software, du har. Så derfor så går vi tilbage, og så går vi ind under afinstallere. Og vi siger, ja, fjern programindstillinger, da vi ikke ønsker, at den skal have nogle preferences eller noget som helst gemt i forvejen. Det tager et lille stykke tid, men øh, der er masser af fordele ved det her. Yes, så er softwaren afinstalleret. Det vi så gør nu, det er, at vi ændrer vores Creative Cloud til engelsk. Og det er simpelthen fordi, at de fleste tutorials, der er noget værd, de er også lavet på engelsk. Og da vi skal arbejde med Linda, så vil vi gerne have det på engelsk. Derfor vælger vi engelsk og trykker generelt og tilbage. Og som I kan se, så har jeg ikke installeret noget software endnu på engelsk. Men øh, det er egentlig rimelig simpelt, for vi trykker egentlig bare på installere. InDesign, og så starter den egentlig helt automatisk. Og som sagt, grunden til at vi gør det her, det er selvfølgelig for, at vi bedre kan følge med i de tutorials, der er på Linda, men som de fleste også ved, finder sted på YouTube. Der kan man lære rigtig meget selv, uden at man behøver at have en eller anden lærer, der står og underviser en på alle mulige måder og former, og man alligevel ikke forstår noget som helst af det, fordi de måske ikke kan finde ud af at lære fra sig, eller at de bare forklarer det på en virkelig, virkelig indviklet måde. Derfor kan YouTube, Linda og andre ting være super behjælpelige, hvis man gerne vil lave nye tips og tricks i de forskellige software. Og så er det jo bare smart at have det på samme sprog, så man ved i hvor menuen og så videre, at de forskellige ting er. Og hvad det hedder. Nu er den næsten færdig. Du, 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 Yes. Det der sker her, det er, at den kan se, du står allerede, du har installeret uh, InDesign CCC, bla bla bla. Den står her, den er mislykkedes, og det er simpelthen fordi, at den prøver at lave en opdatering, som min firewall, den går ind og blokerer. Det kan også godt være, at din gør det, der er faktisk ikke, uh, det, der, altså, der sker ikke noget ved det. Uh, det man kan, det er, at man kan trykke prøv igen, og så kan man trykke på den der, og så vil det være helt normalt. Det er simpelthen fordi, den ikke kan lave opdateringen, um, fordi den ikke får adgang til det. Det er bare så I er opmærksom på, at softwaren den er installeret, men den kan lave en lille fejl på det der. Hvis vi lige skal tjekke, så åbner vi her InDesign. Og som I kan se, så her ved menulinjen, så er det hele på engelsk, hvilket vil gøre det væsentligt nemmere for os at arbejde med. Så skal vi lave rulers og guidelines og grids, og hvad vi nu ellers skal. Og vi kan selvfølgelig lige tjekke det ved at se, om den vælger artboard som er korrekt. Og det gør den. Så det er alt, det spiller. Tak fordi du så med. Hej.